sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Zove se selo, iako administrativno pripada gradu i to Beogradu. Podnoslov današnje epizode mogo bi slobodno da glasi tako blizu, a tako daleko. A reč je o nautičkom selu Biser, koje se nalazi na Savi u Sremskim Boljevcima u opštini Surčin, udonjeno na samo pola sata vožnje od centra Srpske prestonice. Kako među gledalcima ima mnogo nevernih toma koji i dalje sumnjuju da možete biti u Beogradu, a istovremeno i u raju netaknute prirode, predlažemo da ostanete sa nama u minutima koji slede i pogledate priču o seoskom dragulju najmlađe beogradske opštine Surčin na utičkom selu Biser. Za sve one koji dolazi iz centra Beograda, a i većeg dela Srbije, do današnjeg odredišta najbrže se stiže autoputem E70 u smeru ka Šidu, sve do petlje Beograd, gde je potrebno da se isključite u smeru ka Nišu i autoputu Miloš Veliki. Posle nekoliko kilometara pratite novo isključenje za Surčin, a potom oznake za mesto Jakovo i Boljevce. U centru Boljevca, s leve strane, naići ćete na oznaku za nautičko selo Biser i posle 600 metara stižete na cilj. Nautičko selo Biser je udaljeno od Beograda 37 km ili oko 45 minuta vožnje. Kako nautičkim selom Biser upravlja gradska opština Surčin, imali smo čast i zadovoljstvo da nam današnji domaćin, pardon, domaćica, bude direktorka turističke organizacije opštine Surčin, Sanja Trojanović. Sanja, dobar dan vam želim. Dobar dan i dobro nam došli u Surčin, dobro došli u Srem, dobro došli u Biser turističke ponude Surčina na utičko selo Biser. Prvi put u našim emisijama predstavljamo ruralnu turističku ponudu koja nije u privatnoj svojini. A posebno nam je zadovoljstvo što ćemo danas posvedočiti kako i pod gradskom upravom imamo divne domaćine koji mogu uspešno da vode turističke kapacitete koji mogu da pruže gostima izuzetan ugođaj. Čast je naša što smo vaši domaćini, pratimo vas, znamo kako radite i lepo je što je naše nautičko selo danas se prikazuje da se vidi kako je selo lepše od Pariza. Mi smo ponosni na sve ovo, imamo tu čast da uređujemo i da upravljamo nautičkim selom Biser smeštenim kapacitetima, takođe smeštenim kapacitetima u Bojčinskoj šumi, u zaštićenom prirodnom dobru, kao i Rimnjakom Bečmanska bara. Redko koja turistička organizacija ima tu čast da upravlja takvim kapacitetima, a eto, mi smo jedni od tih koji zaista mogu i trude se da na što bolji način prezentuju i uređuju sve ovo što imamo. Danas smo ovde u ovom lepom izletištu, tu je naš i turistički informativni centar, prvi turistički informativni centar u Surčinu koji je otvoren prošle godine i zaista tu svi posetioci mogu dobiti sve informacije šta mogu videti i u čemu mogu uživati u Surčinu. Surčin više nije samo weekend bag, Surčin je sad postao jedna destinacija u kojoj može da se provede pa bar sedam dana, a zašto bar sedam jer imamo sedam nasiljenih mesta i svako od tih nasiljenih mesta ima svoje turističke potencijale. Pa hajde da krenemo da se poslužite, Sremci su poznati kao dobri domaćini i da se upoznamo. Dobro nam došli! Bolje vas našli! 
Prvi susret obećava. Pratim vas u stopu. Turistički infocentar osnovan je s ciljem promocije turističke ponude gradske opštine Surčin, njenih kulturnih vrednosti, kao i za predstavljanje gastronomskih, rekreativnih i tradicionalnih delatnosti ovog područja. I ovde nas je obradovalo društvo ljubaznih domaćica. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Ovo su naše domaćice danas u Turističkom informativnom centru, koleginica Irena Mirčić i Marina Kuzmanović. Dobrodošli u Turističku organizaciju i Turistički informativni centar. Ovde možete dobiti sve informacije o našim turističkim potencijalima svakim radnim danom od 8 do 20 časova. Dođite da uživamo u Sučinu, izvolite da se poslužite. Šta ste to lepo izneli? Evo, izvolite, med, rakija. Boga mi, pravi ste domaćini. Jeste, pravi. Mi Sučinci smo poznati kao pravi domaćini. Med je verovatno proizveden kod ovdašnjih domaćina. Jeste. Pravo osveženje posle ovako dalekog puta iz Beograda. Jeste. Mi, Beograđani, smo ovde nekako domaći. Ali moram da kažem da i nismo. Pošto se po dolosku iz Beograda u Surčin već pri prvom susretu doživi kosmička promjena zbog susreta sa ovom prirodnom lepotom i čistim vazduhom. Pa predlažem da u to ime nastravimo. Može. Tako blizu, a... Kao da ste otišli kilometrima daleko, priznajte. Evo, izvolite, pošto ste vi naši gosti danas. Evo za vas. Izvolite, Svenja. Opa, i Sremice umaju da nazdrave sa Rakijom. Obavezno. Pa ne može jedno bez drugog. E, drage dame, uzdravlje. Dobro nam došli. Dobro došli. Što se kaže, u ružu. Da uživamo danas. Bolje vas našli i da se lepo družimo. Uh, prava domaća. Domaća rakija. Jel vidite šta su sremački domaćini? Nema šale. A pošto nas danas puno toga očekuje da obiđemo, predlažem da krenemo s predstavljanjem nautičkog sela Biser. Ja predlažem da se spustimo na reku i odatle ćemo sve najbolji videti. Baš odavde sa 35. kilometra reke Sava. Eh, ako je 35. 35. Onda da krenemo. Sanja, evo nas na platformi na Savi, pored smeštenih kapaciteta, pa ću te zamoliti da ih predstaviš. Jeste, evo obilazimo polako, jedan po jedan biser, ukupno ih je 16 na ovoj našoj bisernoj obali, 16 apartmana na vodi, komplet opremljenih sa tuš kabinama, dvokrevetni, sa otvorenom terasom za sunčanje, sa drugom nadkrivenom terasom za sve one koje vole da se malo sakriju od sunca, da uživaju u lepotama reke Save, baš ovde u Nautičkom selu. Idealan weekend bag iz grada, blizina grada i moram napomenuti sve po zaista povoljnim cenama. A ono što je najbitnije vidjet ćete i koliko je komforno i koliko je lepo i zaista jedno komplet uživanja, ne samo leti, nego i u malo hladnim danima. Tu su grelice da mogu ljudi da se ograju, tako da svi oni koji vole da uživaju u blizini reke, u ovom divnom pogledu, u miru, u tišini, u domaćinskoj atmosferi, srema, evo, idealno mesto za odmor na utičko selo Bisr. Ovde je svakako gostima na raspolaganju i korišćenje marine. Tu su i mesta za čuvanje plovila tokom cele godine i ono što mi volimo da istaknemo da kod nas u našu opštinu mogu ljudi da dođu i sa kopna i iz vazduha zbog aerodroma Nikola Tesla i sa vode kao što vidite. I ne samo da mogu doći sa vode u naše kućice, u naše nautičko selo, u našu opštinu, nego mogu ostaviti svoja plovila ovde na čuvanje. Tako da sjajno ljudi krenu sa svojim čamcima iz grada, budu ovde par sati ili par dana. Ali moram reći da se ljudi sve duže i duže zadržavaju ovde jer imaju šta da vide kod nas u Srčin. Pre nego što predstavimo njihovu unutrašnjost, da kažemo da su sve kući se na vodi po strukturi identične. Jeste tako je, to su sve dvokrevetne sobe, to jest apartmani. Hajde da pogledamo kakve su unutra. Hajde da pogledamo. Kućice su sa obalom povezane mostićem i posjeduju terasu za boravak na polju na samoj vodi. Ulazimo u kućicu broj 3. Tako je, dvokrevetni apartmani, evo vidite francuski ležaj, tu postoji sve ono što je potrebno unutra za ovakav skromen smeštaj, za tople dane klima uređaj, komarnici da ne bi ulazili komarci, ipak smo na reci, za hladne dane tu je grejanje, 
tu su osnovne potrebe koje trebaju ljudima da bi ostali ovde par dana, mala natkasna, Wi-Fi, naravno za svaku kućicu, tu je mali ormar gde mogu ljudi ostaviti svoje stvari i naravno kupatilo gde mogu ljudi da se osveže. Apsolutno se slažem. Ono što privlači najveći broj naših posetilaca jeste ono što je ispred, a to je terasa. Ključno mesto gde gosti provode vreme u stvari nije unutrašnja smeštaja, nego platforma iznad njega. Oni koji ne vole mnogo sunca, malo se skriju ovde ispod tende na ovim ležaljkama, a za one koji ipak vole malo više sunca, da pokažemo kako to izgleda gore na platformu. Do gornje platforme vode stepenice, a tamo nas čeka prizor za koji verujem da je glavni adut boravka u nautičkom selu Biser. Zaista jeste, sad vam je jasno zašto je ovo Biser naše turističke ponude i zašto je ovo Biser na obale. Ovde smo gore malo bliže suncu i sada možemo uživati u ovoj divnoj reci, u ovom divnom pogledu. Tačka sa koja je boravak na Savi ostaje dugo u pamćenju. Ja verujem kada dođu ovde da im ovo ponovo udahne život. Ovde se ozbiljno napune baterije. Evo još jednog sadržaja upriličenog za goste nautičkog sela, a to je vožnja katamaranom. Pravo uživancija za sve generacije, u sva četiri godišnje doba. Istinski povratak vodi. Jeste, moramo reći da nam je ovo ponos turizma, krstarenje rekom Savom. Možemo ići do Obrenovca, do Novog Beograda, ali ono što je najlepše jeste u stvari ovde u ovoj sjajnoj prirodi, u miru i tišini, da uživamo u krstarenju sa našim katamaranima. Imamo tri, Danicu, Milicu i Janu, karakteristična imena, ali eto, to su naši katamarani sa kojima još od 2009. godine volimo da krstarimo oko naše opštine i našom rekom Savo. Ovde najbolje može da se sagleda lepota nautičkog sela i svih njegovih sadržaja na obali. Odavde i vidimo ovu našu bisernu obalu i u stvari, evo, ono što jeste pojenta našeg nautičkog sela su dodatni sadržaj. To je lepo izlatište koje vidite u hladovini hrastove šume iza nas. Tu su tereni za odbojku na pesku, tereni za futbol na pesku, tu su parkovi za decu, tu su lepe klupe i ležaljke na samoj obali gde ljudi mogu da uživaju u samo izletištu da se sunčaju. Tu je takođe i biciklistička staza koja se pruža duboko u šumu. Na našem turističkom informativnom centru svi ljudi mogu da iznajme te bicikle da uživaju nesmetano u prirodi. Tu su takođe i mali autići za decu gde eto porodično mogu doći ljudi na odmor i imaju šta da rade u ovom našem lepom izletištu. Verujem da će mnoge gledalce sada zanimati koje aranžmane nudite i koje su cene korišćenja kućica na vodi u nautičkom selu Biser. Celodnevno korišćenje kućica, ali cena je po kućici, ne po osobi, 3000 dinara, a poludnevni odmor, znači dnevni ili noćni odmor, je 2000 dinara. Tako da zaista cena je prilagođena za svačiji džep. Mi smo gledali da to bude nešto osnovno za održavanje i da zaista bude privlačno svima. Da li radite tokom cele godine? Radimo tokom cele godine, nažalost imamo samo 16 kućica, da ih imamo više bile bi sve popunjene, naročito u letnjoj sezoni. Mislili ste i na najmlađe goste? Jeste, jeste. Ovde zaista postoje sadržaj zanimljivi za decu. Tu je izletište sa parkom, tu su autići koje deca vole da voze. Ono što je jako zanimljivo je da u toku cele godine organizujemo brojne manifestacije i najveći broj baš ovde u nautičkom selu. Neke su najmenjene baš deci, tu su razni sportski događaji, trke, biciklističke trke na rolerima, skoro je bila rolerijada, bebijada i tako dalje. Zaista onako možda najviše vremena povedemo računa o najmlađima, ali i za odrasle. Inače, mi se sada nalazimo u Boljevcima i kažu da su baš ovde nekada iz Turske prelazili u Austro-Ugarsku i govorili tamo će nam biti bolje, tamo će nam biti bolje i eto, zato ovi Boljevci nose taj naziv Boljevci, jer će ovde baš biti bolje, tako da pozivamo Zavamo sve gledalce da dođu ovde da vide zašto je to ovde bolje na obali reke Save. A ono što je jako zanimljivo to je da kažu da je baš na ovom mestu Karadžorđe nekada prelazio reku Savu i nekada Pešice, a nekada na konju odlazio do manastira Fenek koji ćemo mi kasnije posetiti i videti zaista spomen sobu Karadžorđe i dokaze da je on zaista bio tu, da to nije samo legenda. Na samo 15 km od Beograda, u Bečmenu, nalazi se ribnjak Bečmenska bara. Ovaj zemaljski raj za pecaroše se sastoji od četiri jezera ukupne dužine 5,5 km i jedinstvene oaze tišine ušuškane u netaknutu prirodu Vojvođanske ravnice. 
sanjam. Sa nama je danas upravnik Rimnjaka, Danko Zarić, sjajan sagovornik za ovaj lokalitet. Ovde se ne radi samo o Rimnjaku, nego i o skijanju na vodi, a evo, Danko, kaži nam nešto više o tom. Danko, dobar dan. Dobar dan. Da vam poželim dobrodošljstvo na Rimnjak, Bečmenska bara. Hvala. Rimnjaci pod upravom turističke organizacije opštine Surčin služi isključivo samo za pecanje, sportsko-komercijalno. Kao što vidite, iza nas jezero broj 1, na kome se trenutno nalazimo, koje služi za komercijalni ribolu, gde su dozvoljeni svi sistemi pecanja, gde su dozvoljeno iznošenje ulova u skupljenu dnevnu dozvolu. Preko puta nas se nalazi jezero broj 2, sportsko-šaranski ribolovi u pitanju, gde morate imati adekvatnu sportsku opremu, peca se po pravilima, bez improvizacije, isključivo samo sa jedne strane ribnika. Recite nam, šta na Bečmenskoj bari tokom boravka ribolovci mogu da očekuju? Pa prvo, svaki ribolovac voli prirodu, uživanje, mir, tišinu. To je ono na čemu insistiramo, pored ove priče pecanja. Tako da, to je individualno oko svakog pecaroša šta oni u stvari traže na vodi. Znači, Neko dolazi da uživa, neko traži mir, neko traži ulov. Mi im pružamo sve to i ovom prilikom ih pozivamo da dođu i upoznaju ovo mesto. A tu je jezero broj 3 na kojem ljudi mogu da skijaju na vodi. Tu je klub Ozbiljan sportski koji organizuje i međunarodna takmičenja o skijanju na vodi. Tako da ko želi da se oproba u tom sportu može doći baš ovde na Ribnjak Bečmenska bara. I tu je naravno veliko izletište za cele porodice gde mogu provesti sjajan vikend, sjajan restoran sa ribljim specialitetima. Tako da je to još jedna lepa priča turizma i surčina. E, sad kad pomenu ste restoran, dirnuli ste me u srce. Predlažem da napravimo izvidnicu da saznamo šta se tamo danas lepo sprema. Hajde da vidimo. Sanja, da pogodim, u restoranu Bečmenska bara služe se riblji specialiteti. Baš tako u ovom restoranu možemo da probamo sve riblje specialitete, ali i ostalu tradicionalnu kuhinju iz ovog kraja. Pa hajde da vidimo šta nam spremaju Tanja i Mar. Sanja, kakvo nas ovde divno društvo očekuje? Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. I odmah da vam kažem, o vašim ribljim specialitetima se priča i u centru Beograda. Da, naravno. Otkrijte nam šta to danas lepo spremate. Danas spremamo riblju čorbu. Mi smo... poznati po ribljoj čorbi. I ribljim specialitetima. I ribljim specialitetima. Imamo jela sa roštilja. Kod nas je čorba od raznih vrsta riba. Se sprema od raznih začina. Dokle ste stigli sa spremanjem čorbe? Nas dvije smo izinstale crni luk. Izinstale smo celer, šargarepu. E sad treba da se dodaju začini. Koje sve začine stavljate? Stavljamo četiri kašike šećera. A u sad mi je jasno zašto imate odličnu posjetu. Dodamo vrlo malo bibera. To malo na ovu količinu je puna supena kašika bibera. Tako je. Dodajemo začin za piletinu. Mešavinu začina. Tako je vegeta. Riblju čorbu kuvamo sve po meri da bi čorba bila prava. Dodajemo crno vino. E, sad već ulazim u neke kulinarske tane. Ovo su razni začini. Da ne otkrivamo koje su. Da, da ne otkrivamo baš sve. Da, ajde se sastoje. To se sve promješa i kuva se oko sat i po vremena. Posle toga dodajemo ribu. Riblja čorba da bi se skuvala, to traje oko 3-4 sata da bi bila prava riblja čorba. Znači, tajna je i u trajanju kuvanja. Tako je. Sve što se duže riblja čorba kuva, sve je ukusnija. 
Tako da mi pustimo da to bude 3-4 sata, da bi naši gosti bili zadovoljni. Vidimo se za par sati, da probamo čorbu. Naravno, imat ćete riblju čorbu, imamo sve vrste ribe sa roštilja, mešana mesa, imamo piletinu susam, bečke, svašta nešto, karadžorđeve, razne vrste salata i tako. Brojni sadržaj opštine Surčin u duhu ruralnog turizma obećavaju gostima sjajan provod za sedam i više dana. U nastavku dana posetili smo vinariju Majetić i imali zadovoljstvo da se upoznamo sa vinima i vinarijom u prijatnom razgovoru sa domaćinom Željkom i njegovim sinom Tomislavom, obilazeći njihov vinograd. Postoji saradnja sa opštinom Surčin i svako ko poželi može da dođe i degustira vaša vina, naravno uz prethodnu najavu. Da, evo ovo je vinograd koji se nalazi u Sremskom vinogorju, inače vinarija Majetić, moj sin i otac su vlasnici i saradnici u vinariji, proizvodimo četiri vrste vina i sedam vrsta rakije, to se sve može naći na našem tržištu, uglavnom ciljna grupa su nam restorani, tako da To je mesto gde plasiramo proizvode. Kažite nam, koje sorte vinove loze gajite i šta je od vina u ponudi? Evo, konkretno se nalazimo, iza nas se nalazi ova predivna boja crvenog grožđa, to jest game boja diser je u pitanju. Kasna je jesen i on uvek dobije ovako divne boje proizvode pri završetku vegetacije. Da konstatujem i pohvalim da su ovde prisutne tri generacije vinogradara. Naravno. I da pitam Tomislava, da li sebe vidi ovde i u dalju budućnosti? Da, da, nalazim. Ja sam forsirao da se to krene, da se radi. Radim u vinogradu i pomažu mi svi. Hoćeš da kažeš da si ti ovde glavna radna snaga? Pa, da. O vašim vinima je već počeo da se širi dobar glas širom zemlje, pa predlažem da ih probamo. Naravno, izvolite. Degustacija vina se kod vas dešava na najbolje moguće mesto, u samom vinogradu. Predstavite nam glavne brendove vaše vinarije. Pa evo, naravno, vina, rakije i malo domaćih proizvoda za meze, kulena, slanine, šunke i sl. Šta ću sad imati prilike da probam? U čašama trenutno imamo italijanski rizling, znači Fortuna italijanski rizling i Merlo. Da nazdravimo sa Merlo. Živeli. Živeli. Ovaj miri svina koji naši gledoci ne mogu da osete. Odmah da im preporučim da vas posete da dožive ovo čudo. Pa trudili smo se, eto, ovo je dvogodišnje vino, inače odležalo u bariku i ima veoma, veoma prijatne mirise i ukuse. Jedna posebna priča je Fortuna Riesling, koji je napravljen od italijanskog Rieslinga i konkretno ovaj što imamo ovde je četiri godine odležao u buteljkama. Potpuno je promenio mirise, ukuse, dobio na kvalitetu i mi se veoma ponosimo time. Pretpostavljam da u sremačke delikatese koje služite tek dobija na dimenziji. Naravno. Svi komplimenti. A da nastavimo sa Fortuna Rieslingom. Četiri godine rekao ste, je li tako? Da, da, jedan veoma, veoma ozbiljan barik. Živeli. Tomislave, živeo. I hvala ti što nastavljaš porodičnu tradiciju. Nema na čem. Tradicija je nešto što u našoj porodici se čuva, gaji. Možda smo i poslednji na ovim prostorima koji se bave vinogradom, ali to su nam dedovi ostavili s obzirom da ovde se živi više od dva i po veka. Uvek su imali vinograd i uvek na ovom potezu, na tom bregu Bežanijska kosa koji se kasnije nastavlja tamo do Zemuna, pa Fruška gora ovde ili počinje ili se završava. Kako kome? Kako kome, nama počinje, jer uvek je početak bolji od završetka. Da ne zaboravimo da pomenemo i izuzetne rakije koje također proizvodite, a posebno jednu vrstu koju do sada nigde nisam sreo u našoj zemlji. Pa da vas zamolim da nam je ovom prilikom ekskluzivno predstavite. Pa reč je o rakiji od vinogradarske breskve 
koja nosi naziv Panonska. A to je iz našeg mladog zasada vinogradarske breskve, koja je osnov za svaku bresku. Ima posebne mirise i ukuse. Ona ne daje obilan rod, ali daje veoma, veoma bogate arome. Sljedeći put se družimo na degustaciji rakija. Naravno. Posebno rakije od vinogradarske breskve. Po preporuci domaćina iz turističke organizacije Surčin, posetili smo i manastir Fenek, važnu svetinju Srema, gde smo imali čast da razgovaramo sa monahom Nikolajem. Na početku da vam se zahvalim na gostoprimstvu i zamolim da nam predstavite istoriju manastira Fenek. Danas izuzetno važno duhovno uporište za pravoslavne vernike, posebno za beograđane. Pa eto, naš manastir inače spada u grupu fruškogorskih manastira, Nalazimo se na teritoriji grada Beograda, najmlađe gradske opštine, opštine Surčin, a u okviru smo Sremske eparhije. Kulturno-istorijski, naravno, povezani smo sa Fruškogorskim manastirima, a sa istorijom našeg manastira počinjemo od 15. veka. U titorstvu manastira uvodi se Despo Stefan Lazarević i, naravno, majka Angelina Branković, znači spada u grupu Sremskih manastira koji su podigli tako Brankovići. Ova crkva ispred koje se sada trenutno nalazimo, ona je kasnije podignuta u 18. veku po projektu arhitekti Mauriliusa Rabla. Crkva je barokna, inače ceo ovaj sad deo spojašnje je otprilike iz toga 18. veka. Nažalost, manastir je tokom istorijskih perioda, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, doživio dosta stradanja. Sada smo u fazi obnove manastira, I tako da to polako sad se obnavlja i pa ćemo da vidimo kako će to sve da izgleda. Manastir Fenek je posljednjih godina postao značajna duhovna oaza za Beograđane. Kakve to izazove i odgovornost za vas i vaše bratstvo nosi? Pa i jeste, naravno, to je važno. Mislim, veliki deo grada, taj novi Beograd, Zemun, Surčin, to sve ovako, to je negde onako 500.000 ljudi svi gravitiraju kao ovom manastiru i jeste, naravno, važno je u tom duhovnom smislu kositi tu potrebu za tom duhovnošću. Naravno, mi smo tu pa mogu do nas da dođe da vide s čime se mi to bavimo i šta radimo i šta je to ono u što mi verujemo. To je nekad ovako dosta važno za nas ljude i ljudska pića da u svom životu definišemo neku vrednost ili duhovnu vrednost ili ono u šta verujemo Pa sad u sklopu toga i mi, naravno, nešto verujemo, imamo neku priču koju zastupamo, pa tu ljudi mogu da dođu i da saznaju šta je to što mi verujemo, čime se bavimo i tako. U duhu srpske tradicije, Brastva manastira bavi se raznim poljoprivrednim delatnostima, a neki od proizvoda su dostupni i posetiocima. Pa jeste, ovo je tradicionalno tako ravničarski kraj i manastir kroz svoju istoriju, čak i nekad u davnini i da kažu, ljudi pričaju da je do 200 ljudi radilo u Baštovarluku i manastir je imao u ranije vreme dosta razvijenu ekonomiju. Sada mi polako obnavljamo tu neku ekonomiju. Imamo i od tih nekih povratarskih proizvoda, imamo neke plastenike, bavimo se i time. Međutim, sada imamo i pčele, bavimo se pčelarstvom. Međutim, glavno nam je sad trenutno fokus pažnje nam je usmeren na vinariju, gde želimo da napravimo jedan brand rakije i vina po kome bi bili poznati. I sad uglavnom su nam te snage usmerene ka tom proizvodu. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala. Svako dobro. Hvala, dođite. Marina, evo, ušli smo u noć. 
Danas smo imali prilike da obiđemo i doživimo izuzetne turističke sadržaje, kao i vaše gostoprinstvo, koje je bilo u duhu najbolje tradicije srpskih domaćina. Ja i dalje ne mogu da verujem da smo na teritoriji grada Beograda i u kontekstu priče ruralnog turizma, molim vas da ovo shvatite kao najbolji mogući kompliment, posebno zbog činjenice da se cela ova priča odvija pod okrivljem društvenog sektora. Recite mi sada, kako su izgledali početci razvoja turizma ovdje u Surčinu i u kom pravcu se razvijao do današnjih dana? Pa moramo vam reći da je turizam počeo da se razvija u Surčinu 2009. godine, izgradnjom nautičkog sela i nekih sličnih potencijala na našoj opštini. On je krenuo nekom uzlaznom linijom, pa je onda bilo malo stagniranje i moram priznati da je sadašnje rukovodstvo gradske opštine Surčin prepoznalo potencijale opštine i zalaganje zaposlenih koji rade na turizmu i samim tim su podržali ideju i 2019. godine po prvi put organizovali turističku organizaciju gradske opštine Surčin, a 2020. i prvi turistički informativni centar na našoj opštini. Marina, danas smo bili svedoci izuzetne saradnje. Vas kao opštinske turističke organizacije i ostalih turističkih sadržaja koji su uglavnom u privatnom vlasništvu. Rekao bi da se ta saradnja odvija u obostrenom interesu, što nažalost nije čest slučaj u Srbiji. Mi moramo zaista da se pohvalimo na što smo zaista ponosni, a to je saradnja sa našim privrednicima i privatnicima, gde na obostranu korist i zadovoljstvo sarađujemo i proširujemo našu turističku ponudu. I sami ste videli danas, bili su vinari i majetić u manasiru Fenek, zaista nam izlaze u susret, otvaraju svoja vrata, mi također prepoznajemo njihove, sve njihove ideje, slušamo njihove potrebe, promovišemo ih i prezentujemo na najbolji mogući način i to je zaista kompletna ponuda, jedna turistička, gde oni nas obogaćuju. Koji su potencijali daljeg razvoja i šta se konkretno može očekivati u bližoj budućnosti turizma opštine Surčin? To su svakako naši prirodni resursi koji nisu dovoljno iskorišćeni. Reka Sava, priroda, u toku je uređenje progarske ade, u toku je razmatranje ideja za neka kupališta, za sportske terene. Svi već znate dobro poznatu priču da je usvojen projekat velikog nacionalnog futbalskog stadiona na teritoriji naše opštine. Postoje neke ideje za hipodrome, dakle konječki klubovi, imamo brojne ergele ovde. Tako da ide se u tom smeru da iskoristimo potencijale koje imamo i da ih obličimo na najbolji mogući način. Rekao bi da Sren kao region ima čime da se pohvali kada je reč o gostoprimstvu domaćina. Apsolutno ste u pravu jer mi zaista bez naših seoskih, sremačkih domaćinstava ne bi bili ovo što jesmo. Svaka naša manifestacija i svaki naš rad i trud je besmislen ukoliko nemamo naša udruženja građana koji jako lepo rade i ne samo udruženja građana nego vredne ruke domaćina i domaćica koji su uvek tu da rado dočekaju sve naše posetioce koji su tu uvek da im prodaju sveže voće i povrće i svoje bašte, sveže mleko i sir što od koze, što od krave u svojim domaćinstvima i zaista prezentuju te svoje domaće specialitete na najbolji mogući način i nama je uvek to naravno dopuna i ono glavno što što privlači veliki broj posetilaca u našu opštinu. Sanja, Marina, sada sledi okršaj u restoranu Bečmenska bara. Pre nekoliko sati ovde smo započeli jednu gastronomsku bajku, a sad je red i da je završimo. Kate i Tanja su se pobrinule da završe riblju čorbu i spreme druge specialitete. A upravo nam stiže Tanja i naravno donosi šta, šta, šta? Evi, zvolite. Riblju čorbu. Jeste, čorba je gotova, čorbu smo spremali 3-4 sata, čorbu služimo uz pečeni hleb sa belim lukom, tako da možete da probate našu riblju čorbu. Da li mogu da vas zamolim da mi sipate? Naravno. Uh, a se dimi, vruća. Vidao sam danas kako spremaju i siguran sam da će biti jedna od boljih koje sam do sada probao. Da naša čorba nije puno ljuta, da ne bi pokvarili ukus čorbe. Ovo nešto nije dobro. Naša čorba, naša čorba je uvek dobra. Ček, 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 polako. Niste me slušali do kraja. Kad kažem da nije dobra, mislim da je jedna od dve, tri najbolje riblje čorbe koje sam probao u životu. E, hvala vam puno. Ipak moramo da predstavimo da uz čorbu idu i drugi... Šaran, som i smuć... 
kao variva smo dali dalmatinsku garnituru i grilovano povrće. Gledam po ribi svugda pomalo provejava beli luk. Jeste, obavezno prelijemo belim lukom, da tako gosti i traže i to je i ukusnija riba tad kad se prelije, dobije neki poseban ukus. Tanja, da nazdravimo sa našim domaćinima za vaše kulinarsko umeće i njihovo divno gostoprimstvo. Uživali? E, to je posebna priča, kako se tu tek slažu ukusi. I da istrajete da ovako kvalitetno radite. Hvala vama što ste došli, što ste posjetili naš restoran. Prezadovoljni smo iz... Dođite i češće na naše specialitete, kuće, riblje čorbe, teleće čorbe, ribe, saroštilja, sve. Hvala vam puno. Domaći se sučina sa velikim D. Sanja i Marina, nemamo dovoljno dobrih reči da se zahvalimo na vašem divnom gostoprimstvu i svemu onom što ste nam danas omogućili da vidimo, doživimo, okusimo. I dalje smo u neverici koliko je sam Beograd bogat prirodnim lepotama koji su nam na dohvat ruke, a koliko najčešće nismo ni svesni toga. Sram da nas bude. U tom smislu svim našim gledalcima da poručim da ne moraju otići daleko da nađu vrhunski turistički ugođaj, već da ga imaju tu, u Komšiluku, u Surčinu. Ja jedva čekam da opet dođem i ponovo uživam u gostoprinstvu surčinskih domaćina. Hvala vama na poseti, zadovoljstvo je bilo naše danas uživati i družiti se sa vašom ekipom, proći ovim našim stazama Surčina. Ja ću još jednom napomenuti da je geslo turizma Surčina svi putevi vode u Surčin, tako da eto, idealne poruke za sve vaše gledalce da dođu u Surčin, pa tek onda da krenu negde dalje i da otkrivaju ostala blaga naše zemlje. Svako dobro, do narednog druženja. Prijatno vam. Svako dobro. Svako dobro.